，现在这些节目都是没有下线的，全部都是假的。就像那个什么《恋爱 ING》里边一个叫啊、呃、贝尔多的女的，前几天还跟我相亲来着，还要房要车，啊、摆明了是仙人跳啊啊！耳朵。网上报你相亲的视频，你看到了吧？啊，现在事态变得更严重了，节目很有可能会被叫停。如果说节目被叫停了，我这一年的策划和努力都不算什么。可是你那三百万的违约金，你姐姐我实在是无能为力。丽子，真的对不起，我不应该跟你签了合同，我还跑去相亲。但，但是我妈她。我的小舅舅啊，你就帮我一次吧，你再不帮我，我就完蛋了。一直在帮你，那你就再帮我最后一次，最后一次，就一次。嗯、要说这个事儿，确实怪耳朵。那你去找他，他也是想弥补过错，但是也得小舅舅你配合，是不是？我没有那个义务。还有，这个看起来在这边吗？栗子。我这回我真没想那么多，我不知道会给你们添这么多麻烦，丽子。我这这，丽子，你说事已至此，也没有什么别的办法了，你赶紧跑路吧，啊，剩下的事情你也不用管了，我一个人来扛。不是不是不是，丽子，根本就没有其他办法嘛，嗯，办法。办法有是有，可是丽子，你放心啊，我知道这个事情是因我而起的。不管你们有什么办法，我都尽力配合你们。现在情况是这样，所有人都说你们是假情侣。如果说要让大家觉得你们是真的，那就得直播你们作为情侣的日常生活，对不对？嗯。所以我要做什么？你答应了。嗯。小舅舅。如果节目停播了，追究责任不但我跟唐丽完蛋，就连贝尔多也得遭殃。我看了合同，贝尔多作为直接违规人，要赔偿金额三百万，那么多钱他哪拿得出来啊？到时候别说去日本留学了，他恐怕一辈子都得还债。行，就算你不喜欢贝尔多，可人家毕竟只是一个单纯的女孩啊，为了梦想，做个声优。打了好几份工，就连参加咱们节目也想挣点学费，咱别耽误人家姑娘啊！你不帮我，你帮帮人家行吗？只要我们能够共度这个难关，栗子我就太好了。我现在帮你收拾行李。我怎么还有收拾行李啊？我不是答应了吗？都。你明天就搬到叶舒薇家里去，节目中会直播你们同居时发生的所有事情。同居？你这是同意了？叫他自己跟我说。是，这个事儿啊，耳朵做的太没有分寸了，必须登门道歉。登门道歉。喂，叶大神非常生气，但是还是愿意给耳朵一个弥补的机会。你赶紧的，让他过来，跟他自己说。登门道歉，负荆请罪，懂吗？什么？还要道歉？那叶叔是道歉狂吗？妈<笑>呀！这、这、这、这啥呀？这是？
你为什么打扮成这样子？因为我无脸见人。哦，你你你你是贝尔多？老大，你女朋友太有个性了，她不说话，我还真认不出来。你是不是有缺乏锻炼？我懂，我懂，我不当电灯泡了。叶桑，我是来给你道歉的。由于我的疏忽，违反了我们之前的约定，答应了在这个阶段不可以找男朋友，相亲你更不应该。现在大家都当我们是情侣，因为我违反规定，导致你被绿了。对不起。上次在温泉酒店，逗栗子玩，我假装溺水，让你来救我。对不起，我妈说叶大师你是小木匠。对不起，我以前一直觉得你品行不端，为了女色去开后门。对不起。还有，我之前一直觉得你虚伪、冷血，还记仇。对不起。什么？不是都说了对不起了吗？行，要住我家可以，但是。要约法三章：第一，每天两小时加我时间来抵房租，一小时三十，一个月就是一千八。当然，这些钱在我家连三平米都租不下来。哦。第二，凡是有地毯的区域，你不能进入。第三，不能大声喧哗，必须时刻保持安静。哦。不能养活的东西。哦。不是约法三章吗？这都第四章了。这是第三章里面的内容。如果你违反任何一条，每天增加一个小时的家务时间作为惩罚。哦。说完了，你可以走了。那我先走了。哦，那个我的行李就在楼下呢，我都带来了。就在那儿，要麻烦你帮我搬到你家去了。巷子太脏了，你自己打车去吧，我开车回去。那你家住哪儿啊？我帮你打车吧。